Hello, good evening, guys. Espero que estén bastante bien. Carla, hello. Good evening. Hello, teacher. How are you tonight, Carla? Um, good. Good. Mm, like, mm, good. Okay. It's what they. Es que me duele la cabeza. Uh, did you take a medicine? Did you, did you take a pill? To es, que, es que es por la vacuna. No, ah, de no vaccine. Te vacunaron ahora. Today. Sí. Okay. Yes. Did you take an aspirin before? Mm, aspirina? Has tomado? No. Sí, acetaminofen. Ah, ah well, that, that is. I'm sorry, acetaminofen. M. Effects? ¿Te están dando mm. efectos positivos la acetaminofen? No, nada, nada. No. Sorry, I'm sorry for you. I, when I got the, the vaccine, yeah, I had like, I took an acetaminofen before, tomé un acetaminofen antes. Y aún así, uh, I got, I was sleepy. Andaba con sueño todo el día. Yeah, but. But tomorrow you go, you're going to be all right. Mañana ya vas a tener ya vas a Okay. So let's see. Claudia, hello, Claudia. Hello, teacher. How are you tonight? I'm fine. You're fine. Okay. ¿En la vacuna? Yeah. No. No vaccine. Yes. Yeah. Yes. Yes. Okay. Hay algo que se llama side effects. Uh, side effects significa Efectos secundarios. Did you have side effects, Claudia? Yes. Yes. Okay. Headache? Dolor de cabeza? Headache? Or fever? Or what? No, sleepy. I were sleepy, like me. Yes. yes. I was sleepy. Yes. A lot. Let me see. And the day I had the vaccine, I, uh, I had a class. Yo tenía clase. Así que me tuve que. Yes. Me, me too. Que... Really, I'm sorry. Así que me tuve que poner un café bien cargado. En, y todo bien, ok. De so, hecho, ese día no le contesté nada. Ah, oh, bye. Ya ve. <risa> Así, todo cae, todo cae por su peso. Ok. Pero me alegra que esté bien, Claudia. Ok, nice. Andreita. Hello. Hi, teacher. Hello. How are you doing? Fantastic. Fantastic. Really? Really? Mm -hmm. Yeah. Okay. Um, what about the vaccine? Ya, ya hubo vacuna? No. No, tomorrow. 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 Okay. So prepare. Te recomiendo una... ¿Qué era? Acetaminofen, ¿verdad? Mm -hmm. Yeah. I recommend you. Te recomiendo que tomes esa antes. Okay. So. Okay. Yeah. It's going to be all right. Susie. Hello, Susie. ¿Qué pensamos? Ay, good evening. Good evening, estás pensativa. No, estaba algo ocupada, pero ya no. Ok, ok, no anymore. How are you? Uh, terrible. Terrible, I why? Am I am a little congested uh, from the weather change. Ok, you are constipated. Okay. Constipated. Yes. Okay. Yes. Yeah, I'm sorry. Um, I think it is like really disgusting. And it's a problem. You are not okay. No estás bien para nada. Para nada. Uh, uno está bien, ¿verdad? It's okay. Uh, Necesito so más café. You need more coffee. Okay. So maybe. And do you have it? ¿Lo tienes por ahí? Yes. Of yeah, course. Okay. <laughs> of course. Nice. Perfect. That, I like that. I like to hear that. Okay. So uh, let's see. Here we have also Diana. She's so fancy tonight. Estaba, se ve bastante elegante, Diana. Hello. No, nada que ver. Really? It looks mm. like a dress. Parece vestido. No, it's, it's a blouse. Yes. Tal vez tiene un after, after class. <laughs> no. Why not? Te lo mereces. No, not, not tonight, but maybe on Friday. Yes. Maybe. It's yes. Okay. Yeah. Okay, Dorita. Hello, Dora. Why so serious? Hello, teacher. Hello. Good evening. Te veo seria. You look serious. Mm. No. no. Everything okay. Okay. Good. Nice. Hello, Marlon. How are you doing, my friend? I'm fine, teacher. 
Thank you. You're fine. Okay, good. Nice, nice. Well, uh, guys, it's nice to see you. Today is Tuesday, and this is the class number 12, class numero 12. So it means that we have eight classes left. Tenemos ocho clases. Va más, aparte de eso. So let's do it. Vamos, pues, a avanzar. We're going to advance as much as we can. Uh, it is good that, um, well, we have some, well, I, I have some interesting topics. Tengo un par de temas un, un tanto pues, interesantes. So, um, where is it? Se me ha perdido. Yeah. So, um, the first thing, um, We're going to study how to use simple present information questions, okay? Uh, we previously studied information questions. So how to create questions. Como hacer preguntas. ¿Verdad, Nancy? ¿Verdad, Nancy? A ver, dime una pregunta. In English. Mm -hmm. Whatever, lo que sea. Eh... Uh... How are you? Okay, how are you? It's like a information question. Yes, how are you? It's it's okay. And here, how? Uh, what's your occupation? Where do you work? Mm -hmm. What's your email address? We know all of these questions. So we're going to start with what mythical creature would you like to see? Um, I think we have some legends. Tenemos algunas leyendas. For example, a cadejo, we have a uh, cipitillo and some other uh, mythical creatures, ciguanaba, okay? And la taconuda and all those. And also we have like phoenix, tenemos el phoenix, the dragons, and the depends of the mythology, depends of the culture, we have different mythical creatures, okay? So, Uh, tell me what mythical creature would you like to see? Just tell me the name, okay? Just the name. So we're going to start now with Susie, okay, Susie. Okay, I, um, I, uh, I will see. No, I, um, I would see. I'd like to see. I like to see a vampire or phoenix, 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 phoenix. Okay, vampire or phoenix, but the vampire they they take blood. Ellos toman ah, quieres que te saquen la sangre, okay. A la cruz roja anda, a la cruz roja mejor anda. Okay, so vampire or phoenix, yeah, phoenix. It's a uh, like a special bird. I think it belongs to Roman mythology that it is a phoenix that he never died. He never died. He never dies. Nunca muere. Okay. From the ashes, de las cenizas, aparece. Okay. Nice. Very interesting mythical character. He quiero un vampiro. Okay. Okay. So uh, let's see. Well, um, Carmen. Hello, Carmen. Good evening. Hi, teacher. Good evening. Okay, how are you doing tonight? I'm very good. You're very good. Okay, nice. Well, now tell me what mythical creature would you like to see? I like to see the uh, is the dog the. Cadejo. No. Ah, oh, no. Okay. Okay, it's a dog. It's history some some fine. Okay, history? Some fine. Mm -hmm. I don't get I don't get it. No, no caigo. Uh -huh. <laughs> La historia sin fin. Ah, no, the endless story. Ay. Yes, the big dog. <laughs> the dog that can fly. Mm -hmm. Yes. Yeah. I like to see that. Uh, what, what's the name of that dog? I don't remember. Uh, 
I'm not remember. Well, okay. Um, I saw that movie. Well, I watched that movie when I was like seven or or eight years old. In my case, and I really like it. Uh, there, this this the story. It's it's amazing. It's it's a nice story. Atreo is like a girl, a, a warrior. Es un guerrero. Well, yeah. nice. I think that there are two movies. Creo que hay dos películas de eso. I don't know if one or two. I don't remember. But very interesting. Okay. Let's talk. Uh, let's say the endless story dog. Perro la historia sin fin. Okay. What about Marlon? Tell me what mythical creature. Uh, I'd like to see uh, Pegasus. Ah, Pegasus. Yes. Very interesting and horse with wings, con alas, right? But no buffalo wings, okay? Yes, Pegasus, very, very interesting. There are a lot of stories about uh, Pegasus. Yes, I like to see that uh, mythical creature too. Thank you. Okay, uh, Andreita, tell me. I like to see uh, Centauro. Okay, Centaur, yes. Centaur. How? Half man, half horse. The, yes. Mm -hmm. Okay. Okay, good. Okay, okay. <laughs> uh, let's see. Claudia, tell me. Uh, I like to see uh, half house elf and, and Draco. Draco, Malf, or, or what? Oh, no. Uh, and Draco and host elves. Uh, you mean dragon? Un dragon? No. Sí. Yeah, okay, draw. And what else? Is the elf? House. Elf? Okay. No. House elf. Uh -huh. Ah. Un elf doméstico. Uh -huh. oh, doméstico. Okay, para ponerlo a barrer. Okay, nice. Okay, <laughs> interesting. And house elf. <laughs> okay, perfect. Lo vas a nacionalizar. Ok. Ok, thank you, Claudia. Let's see, Dianita, que se me está escondiendo. Esta mujer está de misteriosa. Ok, Diana, tell me, what mythical creature? I'd like to see the dragons. Oh, yeah, the dragon. I don't know if you saw uh, Game of Thrones, but uh, the special effects were really amazing. Increíble los, los efectos especiales de Juego de Tronos. Yeah. So in there, there appear, well, in there appear three dragons. Very nice, okay, then. Um, uh, Dora, okay, Dora, tell me your mythical creature. I like to see mermaids. A mermaid, una sirena. Okay, yes. yo he visto otro tipo de sirenas, but nice. Yeah, mermaid, uh, very interesting, like the movie, como las películas, right? Okay. Uh, pero algunas sirenas, some of them were not, not so good. Algunas no eran tan buenas. Pero digamos que una buena sirena. Okay. No de la policía. Ok, and well, Nancy, your mythical creature. Nancy. Hello. Eh, había dicho lo mismo una mermaid. Una mermaid, ah, una sirena. Mermaid, sí. Uh -huh. Para hacerla en mariscada. Ok. Mermaid, perfect. Another mermaid. Pero la tuya va a ser mala, o este Ignacio, la que pone acá, va a ser mala. Ok. Judith, what about you? Hi, teacher. Hello, Judith. How are you? Tonight? I like to see. Ok, tell me. Ok. I like to see hipocampus. Hipocampo. Okay. Uh, can you explain what is that? Hipocampo. Es un monstruo marino. Really? Wow, like the Kraken. Similar to Kraken. No. Okay, ¿dónde aparece eso? Where does it appear? In a movie, in a book. ¿Dónde has visto eso? In a book. In a book. Okay, what book? In qué libro? Sí. You remember the book? Es un monstruo marino. Okay. Um, no, no remember. 
Okay, you don't remember. Okay, nice. Thank you. It's uh, hippocampo. I'm going to look for that. Yellow I have never heard about that. And I like mythology. Como or... Ness, tal vez el monstruo del lago Ness, algo así. Similar to Ness, Nessie? Sim, uh, similar a ese. No. Okay, maybe we're going to find it. Ya lo vamos a buscar entonces. Esta ayuda está de misteriosa. Ok. Mm, Carla. And then Ever. So tell me, Carla, what's the mythical creature? Um, like to see a wolf be a unicorn. Uh, okay. Unicorn. Unicorn. Sí. Si. Yes. Okay. Okay. That's perfect. Good. Uh, unicorn. Good. Okay, Ever. Hello, my friend. How are you tonight, Ever? Hi, teacher. Uh, good night. Hello. Good evening. How are you? Good. Excellent. Nice. ¿Cómo estás? Bien. Fine. Uh, yeah. Okay. Awesome. Are you are you ready with the mythical creature? Está lista con está lista con tu mit, eh, criatura mítica. Yep. Yes. So, yes. Yes. Uh, I like to see um, Minotaur. Minotaur. Ah, como, Minotauro. Uh, como Minotauro. Uh. Ah, okay, that's nice. Yes. Wow, interesting. Thank you. And Leslie. Hello, Leslie. Hello. Hello, teacher. How are you, Leslie? Very good. Okay, tell me, what's the mythical creature you would like to see? I like to see a dragon or nympha. Okay, a dragon or a nympha. Okay, thank you. Excellent. Uh, let's listen to Javier. Hello, Javier. Are you there? Is that for you? Well, I think maybe he is driving. He says, but my hand. Okay, thank you for your opinions. Now we continue and we have like a refresh. Tenemos como, pues, un repaso. Uh, something that we studied yesterday that uh, it is uh, like uh, um, the enterprise departments or enterprise areas. Here we have human resources, finance, marketing, sales, maintenance, service, manufacturing, procurement, supply chain. And also uh, we had this, remember? Production, research and development, purchasing, marketing, human resources, management, accounting and finance. And also we have some words, okay? Uh, like, no, this is, okay. I'm going to ask some of you to tell me what's the meaning of some of these words because it is important uh, for us to have like very clear, like the meaning. It's important to tener claro es, okay? So let's start with Susie. Tell me one, Susie. Uh, one, o sea, digo producción y la respuesta. No, ¿Así? one of these words. No. One of these words. Cualquier palabra. English and Spanish, please. Okay, recruit. Re uh -huh. Recruit, no sé. Eh, reclutar. Yes, eh, recruit, 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 recruit. Recruit. Yes, thank okay. you. Okay, Diana, then Dora. Develop uh, is desarrollar. Thank you. Dora, then Marlon. Buy, comprar. Good, Marlon, then Carmen. Raw materials is materia prima. Excellent. Carmen, then Nancy. Improve, mejora. Improve, yes, Improve. mejora, mejorar, excellent. Nancy, then Leslie. Nancy. Okay, let's go with Leslie. Vamos con Leslie. Mientras se lista las, eh, Nancy. Leslie, hello. Okay, uh, si no están listas, okay, now. Design. Yes. Yeah. What is design, Leslie? Diseño. Okay, good. Thank you. Diseño. Excellent, nice. Nancy. Richard. Ajá, uh -huh. what is Richard? Risk es investigar. Investigar, oh. yes, ok. Y tenemos acá que es keep, que es llevar o mantener. Uh -huh. Tenemos va, ya dijeron bye, ok. So no problem with all of this. So now that we have clear about this, I need you to tell me 
okay, um, like uh, what belongs to, cual pertenece, ya lo hicimos ayer, verdad, así que, pero sé que está fácil, okay, so the first person is going to be Dora, then we have Susie, and then Carla, okay, Dora, your turn, what do you select, one, two, three, four, five, or six, for chain. Purchasing, number three. Okay, what is purchasing? Buy and... Um, buy and acquire... Acquire. Prime materials, okay. production, equipment, etc. for the use of the organization. Okay, thank you. Production, equipment, equipment. Okay, thank you. Okay, uh, who's next? And then Carla, Susie, right? Okay, so, five. Okay. Human resource management. Management, yes. Recruit, management. Mm -hmm. Recruit, select, and train new employees for the right job in the company. Excellent. Ya tenías lista, mujer. Good. Carla, your turn. And after Carla, we have, uh, let's see, after Carla, we're having Javier. Um, marketing. Okay. Y keep the finance. No, it's not that. No. Mm -hmm. Okay, I'm going to I'm going to give you time on marketing. Okay, te voy a dar tiempo. Okay, um, what about what about? Well, creo que no está. Okay, Javier, can you tell me one? Puedes decirme uno? Mm, okay, he's not uh, ready. What about Claudia? Um, number six. Okay, accounting and finance. Accounting and finance is the keep the financial record of Transition, immobile monitor inflow, and outflow. Okay, okay, financial, financial. Financial. Okay, thank you, thank you. Okay, what about now if Andrea helps me? A ver si me ayuda Andrea. Okay, number one, production. Mm -hmm. Production, Is tell me. Con control and supervise the production, workspace, and inventory. Workforce, yes. Workforce. Yes, 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 yes. Okay, uh, here we have um, Carla. Are you ready? Marketing. Mm. We have two options, this what? and this. Okay, um, Carla. One. Okay, yes. Reach, reach on the... An ident Identify. No logro ver por la, por la cámara. Ok. Eh, ¿Ya le diste vuelta al teléfono? Sí. Ok. Pero la, la imagen de... Ok. Bueno, aquí estamos. Research and identify what customer needs in the right place. Y tenemos la última, que es research and development. Develop, design, new... Um, new or improve existing products and processes, okay? So now uh, we continue with next, we have information questions, ¿verdad? How, what, when, where, who, why, okay? So in this case, um, let's see, uh, easy, right? Tenemos algo que es fácil, ¿verdad? ¿Cómo, qué, cuándo, dónde, quién, por qué? And also here we have like a very short definition, ¿verdad? Whose es para, it's about a person, what about information, why about reason, where about place, and when about time, ¿verdad? Acerca de personas, información, razón, lugar, um, y esto es tiempo, time, okay? So here we have like a worksheet, very simple. And vamos a utilizar la tercera persona. Do you remember? that we have studied the third person. Hemos utilizado, eh, hemos estudiado la tercera persona. O le agregamos S. O si no le agregamos S, Marlon, what else? ¿Qué más le agregamos? Aparte de eso, <coughs> dependiendo del verbo. Mm, eh, puede ser 
GPS, ya o, creo que en, en el carro, en, perdón, en el caso de los que terminan en Y, se cambia la Y por I y se le agrega IES. Yes, my friend. Yes, of course. So, Marlon, your turn. Select one of these and uh, tell me uh, in the third person. Me lo dices okay. de un solo en tercera persona. And then we go with Carmen. Okay. Uh, watch, watches. Okay, perfect. That's nice. Carmen and then Leslie. Go, goes. 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 Mm -hmm. Goes es el gobierno. Okay. ¿Qué sería goes? Okay, goes. Thank you. Um, uh, solo una pausa. Hay, hay unas canciones que se llama There She Goes. No sé si una de Bob Marley y una de otro grupo. No recuerdo. Y otra que se llama Off He Goes. Entonces, a veces lo utilizan en las, en las canciones. Ok, nice. Leslie and then Andrea. Kiss, kisses. Ok. La romántica, Leslie. Thank you. Andrea, then Claudia. Like, likes. Ok, yes, mira la fácil. Ok, Claudia, Susi. Cry in Christ. Ah, andamos triste. Ok, ¿dónde está? Cry, Christ, yes. Uh, Susi, then Dora. Fly, flies. Flies, flies. Thank flies. You. Good. Uh, Dora, then Nancy. Helps. Yes, ¿dónde está? Help. Ah, helps. I'm sorry. I'm sorry. Thank you. Uh, Nancy, then Carla. Okay, Nancy? Mix, mixes. Mixes, mixes. Mixes. Mm -hmm. Por ejemplo, si alguien está mezclando, preparando algo, por ejemplo, Leslie mixes uh, like the ingredients, mezcla los ingredientes, o puedes mezclar si sos DJ. Okay. Carla, your turn. Fly. Plays. Okay, play, plays. Okay, thank you. Judith and then uh, Diana. Carry, carries. Carries, okay, thank you. Uh, Diana, then Eva. Start, started. Okay. Uh, starts, sería starts. Okay, nice. Okay, Ever, your turn. Start. Okay. Mm -hmm. After Ever, después de Ever, vamos a tener a... A ver si está por ahí Cristian. Okay. Okay, Ever, are you ready? Dri drive. Ajá. Uh -huh. Drive. Drive. Drives. Drives. Okay, thank you. Cristian. And then Cesar. Okay, Cristian. Wash. Uh, washes. Washes, thank you. Okay, Cesar, te queda teach, tidy, or enjoy. Okay, Cesar. Okay, como no está, pues avanzamos. Teach es. Susi, ¿cómo sería aquí? Teach. No, dale, dale, esto no, no problema, no problema. Ya la regué, te quité el impulso, disculpa, Susi. Me molesta que me hagan eso. Okay, I'm sorry. Marlon, <laughs> Marlo porque está gozando con el sufrimiento. Okay, Marlon, teach. How do you say teach yeah. for third person? Teach is teaches. Yeah, excellent. Okay, and uh, let's see who else. Tenemos Carmen. What about enjoy? Enjoys. Enjoys, excellent. Vaya, eso sí, tu momento de gloria que ha llegado. Eh. Tidy. Eh, sería tight, pero con IS. Tidies, tidies. Vaya, ajá, a los que tenemos acá, por ejemplo, aquí es flies, aquí es cries, aquí es tidies, ok, yes, carries, yes, that's it. A las que se le agregan, ¿verdad? A este no. En este caso, es, esto se le llama, esto se le llama una excepción, se dice place, ¿verdad? Place, no se dice así, ¿verdad? Wow, wow, wow. Jamás van a ver esto. O jamás van a ver. Uh... Okay. Jamás van a ver esto. <laughs> right? Entonces aquí es place. Igual que el verbo say, que es decir, se dice says. Uh -huh. Son excepciones. ¿Por qué? Porque aquí hay una. Porque aquí hay una vocal antes. 
ok, por eso, ok, perfecto, thank you, lo siento Susi, I'm so sorry, me siento con un gran cargo de conciencia, ok, continue. Uh, create the question. Vamos a crear las preguntas. Eso está bastante fácil. We studied this uh, yesterday. Lo estudiamos ayer. So, uh, the person uh, or the people, the students who is going to participate is going to be Diana, que está seria. Diana, Leslie, and Andrea, que solo se me ha estado eligiendo las fáciles. So, Diana, Leslie. No, aquí lo voy a anotar. No, no sé, no sé. Así como soy. Con rojo se lo puedo poner. Diana. ¿Qué más tenemos? Es. Es Lie. Andrea. Vamos a poner a. Um, a Cristian. Cristian. And the last person is going to be. Vamos a poner a Dora para aquí. Do you work? Ok. Do you so, work? Um, lo pueden hacer en cualquier orden. Ok. Si quieren, díganme desde ya el número. Ok. Diana, what number? ¿Qué número? Two. Ok. I'm sorry. No sé qué estoy haciendo con mi vida. Ok. Thank you. Leslie, what number? Leslie. I can hear you. One. One. Ya te la va a ganar, fíjate. Vaya, pues te la gana. Ok, Andrea. Mm, three. Lo último que le voy a dejar. Ok, yes. Christian. Uh, What number, Christian? Two. Christian. Number four. Ok, four. Ahorita te quedamos con la cinco. Pero como tú eres súper poderosa, no hay problema contigo. Ok. Y yes, esa hiciste ayer, ¿verdad, Dora? So, so, yeah. Ok. okay. Go ahead. Uh, I'm going to check the attendance list. Voy a revisar la lista de asistencia. Ok. Mientras en su cerebro formulan las preguntas, porque hay que formular las preguntas, ok. So, Alberto Soriano, I'm sorry, but he's not here. Andrea, yes, right, Andrea? I'm here. Thank you, Carmen. Present. Thank you. César. Ok, César. Bien, por eso aquí vamos manejando. Claudia. Hello, Claudia. Present. Thank you. Cristian. Present. Thank you. Alex, no. Alex is not here. Uh, Diana. Present. Thank you. Dora. Present. Nice. Ever. Hello, Ever. Present. Yo, Javier, uh, vi que se había conectado ahí. Javier, no, ok. José Fajardo, no. José Miguel me dijo que iba manejando, por eso. Eh, Carla, present. Ok. Um, Kelvin, not here. Leslie, Marlon, present. Thank you. Nancy. Present. Thank you. Susan. Susi. Present. Uh, Judith. What? When? Present. Thank you. Then okay. Then Diana. Then. Ah, no. Leslie. You are number one. ¿Está lista, Leslie? I'm number one. ¿Qué pasó hasta la cara que me hace? Ok. <laughs> vaya, pues te voy a dar tiempo. Solo porque vaya. Porque te veo sufrir. Diana. You are the one. Con número dos. Tú puedes, Diana. Um. Creo que es, where do you work? Okay, yes, where do you work? I work. I work in the blue building. Yes, good. That's nice, that's nice. Thank you. Okay, uh, now here we have the... Okay, uh, here we have where do you work? I work in the blue building. Okay, the Andrea, number three, are you ready? Yes. Mm -hmm. Is what time do we uh, start working? Start. Start working. Yes. Start working. Start working. Mm -hmm. 
Ok, ok, sí sería. María and I start working María at 10. María and I start working mm -hmm. at 10. Mm -hmm. Y también otra opción sería la siguiente. What time do you and María start working? Mm -hmm. Cualquiera de las dos podría ser. Porque también se refiere a María. Ok, so thank you, thank you. Ok, Cristian, are you ready with number four? Sí, la cuatro te tocaba, ¿verdad, Cristian? Aún no la tengo. <laughs> ok, no problem. Dora, number five. Are you ready? Today. Okay, I'm going to give it. Is that Lisa? Okay, te voy a dar un poquito más de tiempo, Leslie. Yes, tell me. Es que creo que puede ser why do. Why? ¿Por qué? To why. Ajá. Uh Ajá. -huh. Uh -huh. Mm, podría ser así what do you do on Friday mm -hmm. or what do you do every Friday the key is I have to write tengo que escribir el reporte mm -hmm. every Friday ok, okay. thank you uh, Christian ready listo ok Christian ahorita quiero ver Sería when, no, when do you design in others? Okay. No. Okay. We design and others create the new product. Mm -hmm. Mm -hmm. With the por qué? Or when? No, no. Uh, sería what? Mm -hmm. What do you do? Mm -hmm. So yeah, we design your this for the new product. Okay, thank you. And number five, Dora, are you ready? Mm -hmm. Why do you they have yes. a meeting? Thank you. Why do they have a meeting? Thank you. Thank you very much. Okay, now we'll go with the speaking activity. Vamos con una actividad. Uh, this speaking is how do you know? And this is very like very interesting. A mí me gusta bastante pues esta pregunta because uh, we can like have different opinions. Podemos tener diferentes opiniones acerca de, de, pues, de, de, de este tema. How do you know if someone loves you? ¿Cómo sabes si alguien te ama? Okay. So in this case, we're going to start with, let's see, Claudia. Okay, Claudia, tell me, what do you think about this question? Ilustranos con tu experiencia, Claudia. ¿Cómo le voy a contestar? Puedes decir solo la acción. Solo la acción. Uh -huh. Okay. Want to spend time with me? Ah, ok. Nice. And ask how my day went. Ok, if a person spends time with you, ok? It, it could be like, uh, yeah, it's acceptable. And in, if that person asks you about the day, si te pregunta acerca de, la, de tu día, dice, ¿verdad? Yes. Ok, yeah, that's very important, really, but really, really important. Ok, so uh, let's see, mm, the next person, maybe we can have Diana, ok, Diana? Okay, I do know that someone loves me when cares for me. Okay, cares. Uh, mm -hmm. Si te cuida, okay? Yes, okay, si le importas, okay, thank you. Now here we have Diana, and now let's listen to Susie. A ver, Susi, con tu gran experiencia, Susi, vamos. Ay, that's a sí, no, ok. Yes, well, why not? Mm -hmm. Well, I think that someone loves me when they show me the words we did. They are not just promise. Uh, that is with you in good time, but more in bad time. Mm -hmm. Ok, vamos a poner show with facts si lo muestra con hechos, right? Not just promises. Aquí la vamos a poner, ¿ve? No just promises. Vamos a mover esto. 
Not just promises. Promesas no queremos, dice eso. Okay, not just promises. Okay. Thank you. Very interesting. Now, what about if we listen to Marlon? Okay, Marlon, tell me, my friend. What do you think? How do you know if uh, someone loves you? Uh, I think uh, we, uh, I can know uh, if, if she or if the person worries about me. Okay, yes. For me? Yes, yes. Well said. Worries about me. Yes. Uh, and th that is similar to the one that says um, if a person cares, uh -huh, if a person spends time with you and worries, si se preocupa, worries, that person, he, I'm sorry, she worries, ella se preocupa por ti, okay? Yeah, well, well said. I agree with that. Estoy de acuerdo. Okay, Carmen, what's your opinion about this? Dedicates time to me. Wow, good. Dedicates. Se dan cuenta, todos ustedes me están diciendo los verbos en tercera persona. Y eso es genial. I like that. La verdad que por eso dice, todo estaba previamente calculado. Okay, dedicates time to me. Yes. And time is something that you can't buy. Es algo que tú no puedes comprar el tiempo. It's a treasure. Es un tesoro for me. Okay, good. Thank you. Okay, now let's listen to uh, the opinion of Judith. Okay, Judith. Tell me, how do you know okay. if someone loves you? For your time and understanding. Okay. The time and understanding. It can be end, right? If a person understands you, okay? Uh, good, thank you. What about Dora? Tell me, what's your opinion about this? When he show interest in my concerns. Wow. In my concerns. Si muestra interés en lo que te importa, en lo que realmente, pues, forma parte de tu vida. Wow. Excellent words, Dora. Thank you. Okay. So that's, uh, I agree. Estoy de acuerdo. I agree. If a person spends time with you, if the person cares for you, if the person shows facts, not just promises. Okay. And worries about you. Uh, dedicates time to me or to you. Mm -hmm. uh, time, see that tiempo, if that person, okay, uh, gives time, understanding, yes, show interest, okay, oh, show interest in my concern, yes, I do agree. Okay, what about you, Carla? Do you have your opinion already? Me, it's is because of the why the act, their why of may with me and how they talk. The form of tratar. Okay, mm -hmm. the way. Mm -hmm. Oh, the mm -hmm. La forma del trato. Okay, yes. Uh, yes, of course, it is a, a good point. Es un excelente punto. And uh, what about Christian? A ver, Christian. Del lado también de los caballeros. Eh, Chalas, <laughs> de tu gran experiencia. It's in the good and in the bad. Bien, bien, de matrimonio se escucha eso. Bien, en las buenas y en las malas. Yes, in the good and in the bad time. Of course, yes. Ya ven, mujeres, como somos los hombres, como pensamos. Yes. And the good and the bad times. Yes, I do agree. Estoy de acuerdo totalmente. Totally. Okay. Ah, pero yo lo dije primero. Las mujeres le cantamos a los hombres. 
no ganan en infidelidad. Yes, of course. Yeah. No, mentira. Quieren, quieren. No, I know. Negativo. <ríe> relax, relax. Yo sé que no, yo sé que no. Solo a veces, porque la saben hacer. ¿Verdad, Marlon? ¿A que la saben hacer? <ríe> mentira. Quieren. <ríe> sí. Ok. Um, ya, la vamos, ya se van a salir del cuacal. Ok, Leslie, calmalos a todos. Ok, tell me, Leslie. <ríe> How do you know if someone uh, loves you? Mira, suerte que ahorita tenés audífonos, no te escucho. Uh -huh. I know that someone loves me when they take the time to listen to me even if I had always said that wow. many times. Yes, 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 yes. Uh, this Or, is important. Uh -huh. Or when they speak to my, me with the truth, knowing that it might hurt, but is it is for my good. Yes. Uh, Leslie mentioned uh, two things. Mencionó dos cosas. Time to listen. Even if I already said it. Eh, si tiene tiempo para escucharme, aunque yo ya lo haya dicho, en speak with the truth, even if it hurts. Aún si duele. Yes, I think communication is a, a really important part in a relationship, especially the truth. You have to communicate and say the things that you like and you don't like. Yes, and all this stuff that happened. So, yes, well said. Thank you. Veo que tiene mucha experiencia. You have a lot of experience, all of you. In any case, I'm going to ask you. Cualquier cosa yo les pregunto, eh? Ahí me cobran. Okay. So, um, let's continue. A information question. With the rest of, of, of classmates, the rest of the compañeros, later I'm going to ask you, okay? I'm going to ask you about the same topic, but later, más adelante. Okay, information questions. I'm going to select some of you. And I need you to pronounce two questions. Like, for example, this one and this one, and the next student, this one and this one, and so on. Okay, so we're going to start with Andrea. Andrea, pronounce this and this. And then Dora. Who is he? Yeah. And who is your best friend? Perfect. Okay, Dora, you go with this and this, and then Leslie, this and this. Who is on the phone? What's your last name? Last name. Okay, thank you. Hey, Leslie? What's her name? What day is it is today? Is it? Is it today? Is it today? Okay, thank you. Okay, now we continue and we go with Susie. This and this and then Marlon, this and this. Okay, what time is it? What do you want to eat? Good, Marlon, this and this, and then Claudia, this and this. When is your birthday? Mm -hmm. When is their anniversary? Anniversary. Anniversary. Yes. Anniversary. Yes. Anniversary. Anoten esto. Esto es importante, que no se los olvide. Anniversary. Okay, it's super. ¿Verdad? ¿Verdad, Susi? Mm, okay. Why? Let's continue with why. Diana. This and this, okay? Why? Why are you so happy? Mm -hmm. Why are you crying? Okay, thank you. Okay, in this case, I'm going to uh, explain you something. In this case, pues, le voy a explicar algo. Um, okay. Um, what do you? In this case, uh, which do you prefer? Bueno, al regreso se lo voy a explicar. Sigamos pronunciando. Okay, uh, ya le voy a explicar. Christian, please. This one and this one, and then you this, this one and this one. Okay, Christian, you go. How? How are you? How are you? How are you? And ah, sí, perdón. And, mm -hmm. and then, y el otro sí es, how are you? Yeah, perfect, thank you. Okay, you this. How often? How often do you exercise? Exercise. What's your phone number? What's your phone number? Yes, thank you. Claudia, no pasado, verdad, Claudia? No. Okay, Claudia, you go with this. What's... Mm -hmm. What's your wife's husband name? Mm -hmm. And what's your 
pet name. Okay, continue. Why? What do you do is study English? Why do you study English? Yes, of course it is. Okay, Carmen. Creo que nos pasado Carmen. And then Nancy. This, this. Okay. Where? Where, where do you have lunch on weekday? Yeah, weekdays. Mm -hmm. Where do you live? Live. Where do you live? Where do you live? Okay, Nancy, how? How do you get at your job? What, how do you get to your job? Thank you. And how? And, and, and how often do you go to the beach? Go to the beach. Thank you. Thank you. Okay. And I think we finished. Okay. Um, these are information questions. This is some faciles, super faciles. Okay. No problem with this. And in this case, when is your birthday? When is your cumpleaños? When is their anniversary? Okay. Let's ask to some of you. Carmen, do you have an anniversary? Yes, do you have? Yes. When? When is it? Cuando es? It's the 21? 21st. No, 21st, uh -huh. 21st, 21st October. October, October 1st. Yo creo que ahí lo van a celebrar. Okay, October 21st. Perfect, okay. Va bien a prueba de fuego, no me quede mal, Marlon. Vamos a ver, when is your anniversary? Inventatela, inventatela. Ok. Eh, eh, it's on, on John 6. Ok, ya ven, ya ven, se acuerda, ok, good. Eh, what about, let's listen to... Dora. Do you have an anniversary? Y el aniversario puede ser cualquier cosa también, ok? Not just of marriage, no solo matrimonio, puede ser cualquiera. Mm -hmm. Do you have one special? 60 de July. Ok, uh, July 5th, 5th, ah, or 15, 15. Ok, yes. good, thank you. So, in this case, we say date, de decimos fechas, ok, date. Um, when we ask, why are you so happy? Si preguntamos, why are you so happy? Because, because uh, I got paid, porque me pagaron, because uh, today is a concert, because today I'm going to eat pupusas, because, so we can give reasons uh, for this question. Podemos dar razones cuando utilizamos why. Okay. Why are you crying? ¿Por qué estás llorando? Okay. Why are you, are you crying? Entonces, tú puedes decir, ah, because I lost my wallet, porque perdí mi, mi billetera, because I lost my phone. <laughs> Oh, because uh, you're having a bad time, porque están teniendo un mal tiempo. Este es bien importante. Which. Which no estaba en las palabras anteriores. Which significa um, cuál. Okay. So we use this word, especially when we have two options. Cuando tenemos dos opciones. Okay. So let's see. Uh, let's talk about. Uh, let's talk about. Uh, a shirt, una camisa. Uh, so imagine that you like two shirts, a blue shirt and a red shirt. Yes, yes, a red and a blue. So at the end, you are going to buy only one. Solo vas a comprar una. So the question is, which do you prefer? Si vas con alguien, and you can, you can say, I like both. Me gustan las dos. No, but uh, you have to select, you have to choose. So what, which do you prefer? The red one or the blue one. Entonces, utilizamos esta palabra one para decir la roja o la azul. Ok, y eso aplica para todo. Eh, imagine that you like uh, two cell phones. Eh, le gustan dos tipos de celulares. And let's imagine we, have, we can say the Samsung one or the Huawei one. It applies for a lot of things. Aplica para muchas cosas. Entonces, one se utiliza para eso. The red one, especialmente cuando decimos un color. O the big one, or the small one. Si estamos hablando de, de, de animales o lo que sea. So, which eh, significa cuál. Cuando tenemos dos opciones. Ok. Especialmente. Okay. So, how are you? Easy, cheesy, right? How, how old are you? No problem. How often? Mm -hmm. How often do you exercise? You can say... <clears throat> Once a week, twice a week, todo eso. What's your phone number? No, no problema. What's your wife's 
or husband's name. ¿Cuál es el nombre de tu esposa o el nombre de tu esposo? Y tú contestas, my wife's name is, la, el, el nombre de mi esposa es, o my husband's name is, el nombre de mi esposo es. Entonces, por eso he puesto eso, because you have to select one. What's your wife's name? Eh, name. Por ejemplo, si le pregunto a Christian, what's your wife's name? Si le pregunto a Diana, what's your husband's name? Okay, so that's the question. Esa es la pregunta. And here we have, what's your pet's name? ¿Cuál es el nombre de, de su mascota? Okay. Why do you study English? Ah, because I want a better job, porque quiero un mejor trabajo, because I want more money, porque quiero más dinero, or because uh, I want, because I want to change my job, quiero cambiar el trabajo, because I want to practice uh, English, because I want to travel, porque quiero viajar. There are a lot of reasons, okay, to study English. Where do you have lunch on weekdays? Se recuerdan que habíamos visto weekend como el cantante, the weekend, ¿verdad? Fin de semana. Pero weekdays significa días de semana. So I mean from Monday to Friday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. So weekdays es eh, día, día de semana. De lunes a viernes, ¿ok? And weekends is Saturday and Sunday. Where do you live? ¿Ok? No problem. How do you get to your job? How? ¿Ok? Um, by bus, by car, mm -hmm. by plane, si van en avión, by helicopter, okay. by walking, si van caminando. How often do you go to the beach? Okay. Igual podemos decir once, once a month, una vez al mes, once a year, una vez al año, okay. because there are a lot of people that they don't like beach. So they prefer mountains, prefer rivers, prefer ríos. <laughs> How often do you exercise? Yeah, pues pueden decir three times a week, tres veces a la semana. Well, never, nunca. Okay, that happens. So uh, later we're going to have a, a, a conversation by using some of these information questions. Después vamos a tener una actividad. No es necesario que las copien, después les voy a dar tiempo si gustan. Okay, no problem. Okay, information questions. Tenemos otras y tenemos answers. And remember, ¿verdad? Recuerda que aquí tenemos la tercera persona porque estamos utilizando she y estamos utilizando he. O en este caso que es department, que es una cosa, se puede utilizar como it. Entonces, visits, goes, no goes, goes, supervises, supervises, starts, starts. Okay. So the first person to read this is going to be Christian. Tell me with the question and the answer. And then we go with um, Ever. Where does? Okay, Christian, you go number one. What does she do on Saturday on Sunday? Mm -hmm. She visit uh, she visit other companies and has meetings. Okay, good. Visits. Cuesta esa. Visits. Visits. Yes, I know. Thank you, Christian. Well said. Okay, Ever, uh, number two and number three, Nancy. Okay, Ever, are you ready? Where does? Tuesday uh, after. Okay, the question and the answer. La pregunta y la respuesta. Mm -hmm. Hello. He to the to the company. Okay. Ni eh lo pronuncia. Hola, hola. Okay. I'm going to help you to that porque el internet está fallando. Uh, where does he go on Tuesday afternoon? He goes to the company's headquarters. Headquarters es como el cuartel, ¿verdad? Pero aquí se refiere que es pues, principalmente eh, la locación, bueno, la ubicación de donde están pues, eh, las oficinas de la compañía. Ok, no, eh, Nancy, ¿verdad? Nancy. And then we go with Susie. What time? Which department does our boss supervise? 
or both supervisors the marketing department. Muy bien, excelente, Nancy. Dos cosas. Department, department. Y aquí es ajá, our, nuestro, our. Okay, department, our. Okay. So, Susie, what time? Okay, what time does Miguel start work? Miguel starts to work at nine o'clock. Okay, thank you. Excellent. At nine o'clock. Now, create questions with the words provided. Aquí me va a ayudar Marlon. Okay, vamos a crear, or we're going to create questions with the words provided. Okay, normalmente le vamos a agregar el does. Okay, depende de ustedes. Puede ser do o el does. Con eso, de ahí la, va a ser sencillísimo. Okay, so Marlon, then we go Andrea, porque Andrea está con, así, también con muchas ganas. Poder femenino, después de Marlon. Okay. Okay, uh, number one, why yeah. does he have a meeting? Yes, why does he have a meeting? Excellent. Uh, Andrea, what number? And then number after, two. I'm sorry, Andrea, after Andrea, we go with Diane. Number two, uh, does she have a does she were processed the payments? Vaya, a mí me gusta que tenés una creatividad grande, Andreita. <laughs> no, Andreita, aquí está, mira. Where? Where she does? Ah, 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 ah. Ay. Sabes que es bien curioso, pero estas no están en desorden. Están casi en orden. Ya, solo te, le tienes que no. agregar das. Where does she process the payment? Yes, ya ves, si la vida es fácil. ¿Qué, qué la, es payment? Payment es pagos. Ya ves, Andrea, la vida es bella. No te compliques. Relax. Ok. Where does she process, process the payments? Uh -huh. Mañana creo que vamos a ver un tema de sustantivos y nombres. Por ejemplo, process es proceso, pero process es procesar. Uh -huh. Entonces... Eh, cambia un poquito por el acento. Eh, where does she process the pay? ¿Dónde procesa los pagos? Ok, good. And number one, why does she have a meeting? ¿Por qué tiene una reunión? Ok, Diana, and then we go with eh, Carmen. Number three. Yeah. What does Ingrid do on Wednesday? Wednesday. Wednesday. Yes, so Wednesday. Good. Carmen, the last one, please. When does employee employee a, employee acquire acquire the is it raw 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 material material yes material. Okay. Acuérdense de la canción de Madonna, Material Girl. Okay, Material Girl. Okay, thank you. Conversation questions. Tenemos pues acá. Eh, eh, tenemos conversation questions. Eh, vamos a tener eh, una short conversation, ¿verdad? Eh, bien breve, bien breve. Acerca de algunas preguntas que nosotros podemos hacer. Qué bien sencilla. Y vamos a utilizar. Going, we're going to use this. Hagamos una cosa. Elijamos cuatro. Let's select four. Pueden ser cualquiera de estas. Depende de ustedes. Ok. Si quieren tomar la captura, no hay problema. Pero yo sugeriría, yo sugeriría que elijan una o ustedes se pueden inventar otras. Ok. So you can use one of these. Vamos con la número dos. Con la slide number two. Puede ser cualquiera de esas. What do you want to eat? When is your birthday? Uh -huh. Ok. Puede ser cualquiera de estas. Or we can use some other. Estas son bien fáciles. You can use what's your pet's name? What do you study English? How often do you exercise? Or how often do you? Uh, how often do you exercise? Yes. Or where do you have lunch on weekdays? Where do you live? How do you get to your job? How often do you go to the beach? Si se dan cuenta, las preguntas fáciles ya las pasamos. Entonces tenemos que ir subiendo a otro nivel. 
Entonces, tratemos de elegir preguntas que sean un poquito más, no tan básicas, ¿ok? Si ustedes, you can create your own questions. Pueden crear sus propias preguntas. Si ustedes consideran que quieren preguntar algo más, no problem, ¿ok? Ok, so select four. Seleccionen solo cuatro. Se las vamos a preguntar al compañero y después, pues. You take notes, eh, toman nota y después me dicen pues, la respuesta, ¿ok? So, let's do it. Just four. Solo cuatro. Okay, I'm going to. Let's see. Okay, just give me a second. Okay, let's do it. Okay, I need you to uh, accept the request. Necesito que acepten la solicitud. Carmen, Leslie, Cristian, Cesar, Javier, José Miguel. Okay, bye. So, how do you get to your job? What do you? Ah, okay. Uh, I go to my working car. Car. Okay. When is your birthday? My birthday is November 12th. Do soon happy. Hola. Why are you so happy? Because I rest. Vaya. Eh, le pregunto yo primero. Mm -hmm. Vaya. Who are you? Uh, I am perfect. Thank you. Sí. Yo había puesto, how do you get to your job? Es, ¿Cómo obtienes su trabajo? ¿O cómo, es? ¿Cómo llegas a tu trabajo? Ah. Uh -huh. By car, by bus, by walking. Ahí sería by car. By car. Teacher, entonces sería she, she, she get, así. She gets. Mm -hmm. She get. To her job by car. Mm -hmm. Oh, she goes to work by car. ¿Cuál quiera las dos? She goes to work by car. 
she goes to work by car. Mm -hmm. Easy. By car. Oye, eso. Okay, ah, nice. sí, ¿a quién es puse junto? Mm. Mira, a question, a question. ¿Son, son familia ustedes? No. No. Okay. ¿Por qué? Nah. Nos parecemos. Un poquito. Teacher, una consulta. Cuando, ¿Verdad que cuando tiene la hora, tiene segundos o minutos, no se dice un clock? O clock es solo para decir a punto. Por ejemplo, si dices las 9 y 10, it's 9 and 10. Fácil. Uh -huh. And 10. Okay. Uh -huh. And 8 and 20, lo que ustedes quieran. Uh -huh. Ok. Ok. Siga ahorita. Bien. January 7. Um... El mío es July 13. Julio 33. 30, no, perdón. No, no, no es julio. Es que 13 es. Uh, ah, 13. 13, ¿verdad? Ajá. Ajá, es julio 13. Vaya, creo que ya tenemos las cuatro. Es enero 7, ¿verdad? Sí, January 7. Sí, ya, ya las tenemos. Ok, perfecto. Ok. I need you to tell me one information, bueno, que me digan algo de información, something about your classmate, solo una cosa, por ejemplo, si va a trabajar, she goes to work, ella va a trabajar, by car, by, tra by public transportation, by bus, by Uber, by uh, whatever. Eh, si vamos a hablar del cumpleaños, her birthday is, his birthday is, si vamos a hablar de, la, de las mascotas, her, eh, podemos decir, o oh, podemos decir el nombre, por ejemplo, Diana's birthday is, Carmen's birthday is on the, this. Ok. So, so, just one thing, solo una cosa, quiero que me digan. Ok. So, Susi, you start. And then, okay, la, Carmen. For a question. No, for no, question. no, no, no. Just the information. Bueno. Por ejemplo, el nombre. Ajá. Y me decís la información de ella. Uh -huh. Ok. Carmen, she gets to her job by car. Her birthday is on November 12th. Okay, thank you. Thank you. Okay. Está inspirada, está inspirada. Thank you, okay. Uh, she goes to work, she gets to work by car on November 12th. 12 de November. Okay, vamos a hacer tachangón. Thank you. Thank you, Susi. Well said. Carmen and then Diana. Okay, uh, Susi. Mm -hmm. She's favorite date is Tuesday. Eh, he, she, she, ella prefiere, ¿cómo se she dice? prefers. She prefers short skirt. Okay, thank you. Uh, I'm sorry. She prefers what? Short skirt. Shorties. No, shark. Skirt. Sh shark, tiburón, baby shark, or no, short. Long, ah, short, short, short. short. Shorts, los shorts, mini shorts. Short, micro skirt, shorts. Falda. Okay. okay, thank you. Mini falda, que falda. Ah, mini skirt, mira. Skirt. Mírala, mírala. Okay, good. Okay, thank you, thank you. Let's. <laughs> okay, let's listen to Diana and then we go with Claudia, que está torsonando la pobrecita, escuchando este relajo. Okay, Diana, your turn. My partner was. Carla, mm -hmm. um, the question was... Ah, just the information, solo la información, dime. Mm -hmm. uh, what's your last name? Mm, okay, uh, sería her last name is... Ajá, uh -huh, her last name is Pune. Okay, okay, thank you. And Claudia, then we go with Marlon. And my parent fue Dora, y she go to the bus. 
she goes, she goes to work by bus. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Marlon, then we go with Christian. Uh, Leslie, her best friend is Sarah. Okay. Okay. Thank you. Excellent. O sea que es la que tiene todos los secretos de Leslie. Christian, your turn, my friend. You go. And after Christian, we go Andrea. Nancy, she lives in San Miguel. Okay, thank you. Uh, Nancy lives in San Miguel, vive in the ciudad of Will Sergal. Andrea, and then we go with Nancy. Judith, her birthday is July 13th. Okay, thank you. Uh, Nancy, then we go with Dora. Christian birthday is 28 June. 28 June. Okay, good. <laughs> okay, thank you, Nancy. Uh, Dora, then Judith. Claudia, she lives in San Salvador. Thank you. Judith, and uh, then Christian. Sí, ya pasaste, ¿verdad, Christian? Yes. Sí. Yes. Okay, th th thank you. Okay, Judith, and then we go with um, Ever. Mm -hmm. Judith, please. Judith? Sí. Sí, ya pasaste. Eh, no, ahorita no. voy. Mm -hmm. Es que tengo malo internet. Ah, okay. Andrea, she goes to work by bus. Thank you. Okay, Ever, are you ready? Hi. And then Carla. Mm -hmm. Yes, estás listo? Okay, creo que hay problemas con, con el inter de Ever. Vamos con Carla entonces. Diana, she lives in San Salvador. Okay, eh, lives. Hola. Ok, Liz, en San Salvador. Sí, me escucha, Tim. Ok, thank you, Carla. Uh, ¿Quién? Ever. No. ¿Quién somos ahorita? ¿O es mi, la voz de mi conciencia? Uh -huh. No. Ahí sí. Ever, yes. Hola. ¿Sí me escucha? Yes, ahora sí. Mm, creo que hay. Ok. Her, her last name is Michael. Ok. Uh, her last name is um, Michael. Su apellido es Michael. Mm, ah, sería quizás. Mm, Lara. Ah, Lara, yes. Her last name. Uh, his, his last name is Lara. Yes, his last name. Ok. <laughs> Thank you. Ok. Um, solo un detalle, un detalle. Eh, Vaya, al momento de dar información de una persona, eh, lo hicieron bien. Yo les entendí y estuvo muy bien, pero vamos a tener un cambio. Por ejemplo, mañana, uh, tomorrow we're going to make the same activity. Vamos a hacer la misma actividad. Y por ejemplo, está Leslie con Christian y platican. Cuando Leslie me quiera decir información sobre Christian, me va a decir así. Por ejemplo, Christian lives in San Salvador. Christian gets uh, to her job. By car. Christian's birthday is on November 12th. Y así. Porque normalmente ustedes me dicen, Christian, he, he go, y todo eso, ¿verdad? Eh, así que en lugar de decir he, podemos decir Christian lives in San Salvador. ¿Ok? Y si queremos decir que es de él o de, o de ella, si es de Dora, por ejemplo, no es necesario decir Dora. Her last name is, no, decimos Dora's last name is. ¿Verdad? Y se va a escuchar mejor el inglés, ¿verdad? Así que vamos a hacer eso y mañana pues voy a dar las mismas indicaciones para que demos mejor todavía, eh, hablemos mejor de las otras personas, ¿verdad? Y no que se escuche como cortado, ¿verdad? por ejemplo, porque sería así, ¿verdad? Susana, imagínense si lo digo en español, Susana, eh, su cumpleaños es en agosto, es mejor decir el cumpleaños de Susana es en agosto. ¿Verdad? Se escucha mejor. Entonces, as, eh, sonamos cuando decimos, Susana, uh, su perro se murió. Entonces, no. Entonces, pero si decimos, el perrito de Susana murió. Entonces, eso, ¿verdad? Esa fluidez 
es la que quiero que, que pues, lo tomemos en cuenta. Okay? Thank you. Excellent. Bien, vamos a... Eh, we go now with... Uh, sorry. Ya hicimos esto. Bien, vamos con una worksheet que es bastante fácil. Este worksheet significa hoja de trabajo. Entonces, en esta hoja de trabajo, voy a, bueno, todo van a pasar definitivamente. Aquí le vamos a agregar do o das, dependiendo de lo que le diga a su corazón. Busquen en el fondo de su corazón. Do or does. Ok. We have 10. Ya tenemos más oraciones. No se preocupen. Ok. So the first person. You can select uh, your question in any order. Pueden seleccionar su eh, pues pregunta en cualquier orden. Ok. So the first person is going to be Christian and then Claudia. Ok, Christian. What number? Eh, quiero ver. Number six. Okay, number six. Mm -hmm. Do you have any popcorn? Bárbaro. La, la más fácil. Buena la que tiene ganas, Andrea, hoy. <laughs> eh, Claudia. Tres. Three. Tres. Three. <laughs> okay, three. We do have any fans. Mm, será we do have. With us. With us have. Oh, Claudia, comenzamos con do o con das. ¿Cuál vamos a utilizar acá? Do. Ok, mira qué bonita te voy a hacer la letra, método palma. Do. Do we, do we have any paint? Paint. Paint, any paint. No paint. Tenemos, uh -huh, uh -huh. tenemos algo de pintura. Es como Cristian dijo, uh, tenemos algo de palomitas de maíz. Ok, the next person is going to be Judis and Dora. Judith, what number? Number one. Okay. Yep. Do, do he have any glue? Okay. Para las terceras personas no utilizamos do, Judith. Utilizamos? Uh, does. Does, exactly. Does he have any glue? Okay, thank you. Dora, and then we go with Carla. Number nine. Number nine. Does he have any glue? Crackers. Crackers, mira, a ver, ahorita aprovechó que le había dicho aquí de aquí, mira, mm, ya me la están maleando, ok, good, Dora, excellent, ya sé de quién estás aprendiendo, bien, um, vamos con Carla, but after Carla we go with Nancy, después de Carla vamos con Nancy, ok, Carla, what number? Um, eight. Ok, number eight. Um, do me, if, me, if. Brother, how any magnet? Okay, magnets. En este caso, brother puede ser reemplazado por he, ¿verdad? Porque estamos hablando de mi hermano. Entonces, como estamos hablando de mi hermano, tercera persona vamos a utilizar, Carla. Das. 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 Exacto. Igual que, ajá, uh -huh. does my brother. Uh -huh. Okay, does my brother have any magnets? Thank you. Nancy, and then we'll go with Andrea. Number four. Number four, yes. Sería, mm -hmm. I do. Mm -hmm. No, do I have any string? String, do I have string? any string? Thank you. String. Okay, uh, thank you. Andrea, then Christian. Eh, teacher, no estoy muy segura. La número 10. Tenés que eh, seguir, ya sabes que tenés que seguir. Dale. Mi corazón. Yes, of course. <laughs> What I have any ribbon? ¿Cómo sería? Do I have any ribbon? Ah, ya ves. Yes, do I have any ribbon? Thank you. Excellent. Christian, two or seven. And after Christian, we have uh, number two. Ever. Ok, Ever, be ready. Ever, va con la siete. Ok. Number two, Christian. Does they have any pain? Eh, solo que no veo. Brushes. Por la... Brushes. Ok, ok. Christian, utilizamos das para he. ¿Para qué otro utilizamos das? Para she. He, she uh -huh. y... It. Ajá. It. Ajá. Pero tú estás utilizando... 
are they? Ajá, así que sería. Do. Yes, do they have any paintbrushes? Do. Thank you. Ok, ah, tal vez ahora sí le sirve el, el, el audio a Ever. A ver, Ever, probemos. Hola, hola. Yes, ahora sí, siete. ¿Quieres Sería siete? da... Uh -huh. Does my father help? Yes. Have, uh, any paper clips? Excellent. That's, yes, that's my father. Thank you. Y le vamos a dar la cinco, number five, como el mambo, number five, a Susi. Vaya, Susi, tu momento ha llegado. My mother and sister. Does my mother and sister have long hair? Ok, I'm sorry, casi. Como estamos utilizando my mother and sister, es un plural, o sea que esto puede ser, ser sustituido por they, ellas. Ya. Yeah. Yes. Ajá, entonces no sería das, sería. Yes. Es do. Do. Así es. Do my mother and sister have long hair? Esta es una tricky. Son eh, oraciones de esas tramposas que diseñadas para que ustedes caigan en el amor. Ok, thank you. Excellent. Now, um, speaking activity, tenemos otra actividad. Who, ah, who? How do you know if someone loves you? Seguimos con los, con los doctores y las doctoras corazón. Um, Andrea, tell me. Ok, Andrea. Ok. I know ah. they. Dale, dale, dale. <laughs> Te corté la inspiración. I'm sorry, I'm sorry. Sí. I know they love me uh, when they care about me, when they spend time with me, when they listen to me, when they understand me, when they support me, and when they advise me. Algo más. <laughs> okay, <laughs> good. Yes. Yeah. Okay, very good, very good. I like that. Um, uh, dijiste algo. Supports me. Bueno, dijiste they, o sea, como que tener varios novios, pero yo sé que solo uno. Pero okay, supports me, supports me, verdad? Que te apoya. Uh, gives you time, verdad? Cosas que hablamos anteriormente. Gives you time. Understand you. Y la última que dijiste. What? What? The last thing you said. Advise me. Advice, advice. Advice, advice me. Uh -huh. Que te da consejos, te sugiere y te da opiniones, obviamente constructivas, ¿ok? Bárbara, Andrea. Thank you. Nice. What about now, Cristian? Tú ya me dijiste, ¿verdad? Tu secreto para ser feliz, ¿verdad, Cristian? Yes. Ok, I'm sorry, my friend. What about if we listen to... Marlon, ya estuvo Marlon. Yes, right. I'm sorry. No. Yes, ya. Yeah. Sí, yes. ¿cómo no? Ya, ya, ya. La regué, no te puse. Ok, thank you. Nancy <laughs> también. Ok, um, so I think, well, César uh, parece que no está muy activo. Ni Javier, ni José Miguel creo que todavía está manejando. Así que vamos a esperar a que ellos se puedan... Ever, okay, ever, in your case. Ever, tú tienes opinión, you have an opinion about this topic? ¿Tienes opinión acerca de este tema? Uh, yeah, okay, tell me. Uh, for the time. Okay, the time. Mm -hmm. yeah, for the time, uh -huh. okay. uh, for your love. Okay, good. If a person gives you mm -hmm. time, mm -hmm. that person gives you love, mm -hmm. okay? Excellent. Good, thank you, thank you. Ok, we continue with the worksheet y tenemos otras. En este caso es un poco diferente. Always we're going to use do or does. Vamos a utilizar de sea do or does, pero aquí vamos a utilizar, we're going to use these verbs. Look, this, this, and this. Por ejemplo, drink va a ir acá, feed va a ir acá, check acá, y así sucesivamente, ok? Ok. De eso se trata. Entonces, we're going to use the verbs in parentheses. But we're not going to say to drink. We're going to say drink. Solo vamos a decir drink, not to drink. ¿Verdad? Entonces, drink va acá. Uh -huh. Y así. Y en the first chart, en el primer cuadrito, we're going to use do or does. Okay? So, the first person to participate in this contest, el primero que va a participar en este concurso va a ser Marlon. Okay, Marlon. 
and then Diana, que está más seria. Uh, well, uh, number one. Do okay. you drink mineral water? Ok, do you drink mineral water? Y como agarraste la más fácil, agarra otra, Marlon. Te voy a obsequiar, Bien. gratis. <laughs> ok, uh, number five. Ok. Uh, does the cat sit on the wall in the mornings? Perfect. Does the cat sit on the wall in the mornings? Diana and then Carmen. Number two, pero no veo el verbo. Feed. Feed. Alimentar. Feed. Feed. Uh -huh. Ok. Eh, do Sara and Linda feed their pets? Excellent. Yes. Que no se alcanza a ver. Está movido esto. Sí, no lo lograba ver. Ah, ok. okay. Uh -huh. Uh -huh. Eh, vamos a ver ahora. Carmen. Carmen, ¿puedes verlo no. bien? Yes, ¿puedes ver todo? Quizás. Sí, todo. Pero, ok. Ok, Carmen. No. Eh, after Carmen, we go Leslie. Number three. Number three. Does your teacher check your homework? Yes. Sí, y si revisa su tarea. Claro que sí estoy pendiente. No duermo por eso. Ok, uh, Leslie. And then after Leslie, we go with Susie. Seven. Seven, eleven. Ok. Do your parents watch? TV in the afternoon. In the afternoon, porque esta vocal, the afternoon. Excellent, mm -hmm. very good. Susie and then Nancy. Number six. Number that six. Nina, I'm sorry, Nina... I'm sorry, I didn't listen. Can you repeat, please? Okay. Otra vez. Does Nina play computer games? Yes, does Nina play computer games? Excellent. Okay, Nancy, and then we go with Dora. Number four. Mm -hmm. Do they live in the old house? In house. the old house. In yes. the, in the, okay, correct. Old house, excellent, very good. Okay, Dora, and then we have, let's see, Claudia, para que no se no. Number eight. Number eight. Mm -hmm. Does your grandmother answer the phone? Excellent. Very good. Does your grandmother answer? Aquí la W silent letter. Así que answer, answer. Mm -hmm. And Claudita, ¿qué te me hiciste? Yes. I hear. Okay. Tell me. Uh, is, doesn't Andy to do the shopping? Muy bien, casi. Solo que en lugar de doesn't, va das, ¿ok? Perdón, das. Sí, sí, te perdono. No lo vuelvas a hacer. Ok. Does Andy do the shopping? Yes, excellent. Very good. Bueno, yo creo que ya eh, con esto del do y el das ya están, ya creo que ya están bien, ¿cómo se llama? Listos, listos para todo, ¿ok? So, oh, wow, wow, wow. I'm going to present you an image about a conversation. Voy a presentar una imagen acerca de una conversación. Try to remember. Traten de recordar información importante. A esto se le llama scanning. No sé si los había dicho. Scanning es cuando ustedes escanean información que es fácil y que va, o sea, que es eh, pues, perceptible y que la podemos utilizar, ¿ok? 26 minutos, 26 minutes, and we finish the class. So, almost. So, I'm going to uh, present this uh, picture about the conversation in like five seconds, ¿ok? Well, seven seconds. Let's do it, ¿ok? A ver quién. Me gusta cuando así desvían la mirada, sí. Ok. So, let's see. Nancy. Porque saber que estaba viendo. Ok, Nancy. And then, Christian. Sure. <laughs> what is about? Ok, ok, sure. What is about? Ok, about. <laughs> about. Nice. 
Christian then Marlon. When does have free? Okay, when does have free? Okay, Marlon then Dora. Can you do me a favor? Wow, nice. Can you do me a favor, Dora then Carla? I need you. Gracias, Dora. Okay, good. And <laughs> Carla then uh, Andrea. Mala, Andrea. So me to help. Hmm? Hell, inferno. Uh, no. I'll go see me. Ah, help. Déjame ver. Déjame loca. Ah, yeah. Someone Some... want to help. Yes. Okay. Someone to help. Help. Hell is inferno. Okay, good. Andrea, tell me. Then Claudia. Because I need someone. Ah, okay. Okay, good. Because I need someone. <laughs> Somos de románticos. Claudia, then Susi. I am not so sorry. <laughs> okay. And Susie, then Diana. What do you do on Thursday? I go to church. Good. And Diana? He, um, the conversation, his name is Kevin and Albert. El Kevin and Albert. Okay. Good. Thank you. The conversation names are Kevin and Albert. Beto. Okay, Carmen, do you have any other word, verb, phrase, or question that you remember? Sure. Or when does he have free time? When does he have free time? Very nice, very nice. Okay, so uh, let's check. Vamos a revisar, a ver si no me están mintiendo, como lo han hecho todas las otras personas. Okay, uh, here we have Kevin and Albert. They are friends, very good friends. Okay, so here we have... Um, Mm, let's see, because I need someone. Yes, alguien me dijo por ahí. Boxes. Estoy buscando la que me dijo Dorita y veo que se la inventó. Ok, gracias Dorita. También te quiero. Ok, pero no está aquí, mira. Uh -huh. Can you do me a favor? Yes, it is. Uh, okay. Free time. Uh -huh. What does free time? What do you have to do on Thursday? Yes, good memory. So, do we have new words? Tenemos palabras nuevas? Boxes, yeah. Ca eh, cajas. Boxes, cajas. Ya sabemos que short es seguro. No. No tenemos palabras nuevas. We don't have new words. All of them, you know, you know all these words. Conocen todas estas palabras, ¿verdad? So, um, tenemos acá, este, quiero que, bueno, lo voy a pronunciar una vez. What do you have to do on Thursday? I just, 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 I just check the production for the new product. Aquí vamos a tener una coma imaginaria. I just checked the production for the new product and write a report about it, about it. Eso, grábense. No es about it, es about it. Como que la T se, se, se cambia por R. About it, about it. Por ejemplo, si alguien le dice, tell me about it. Cuéntame sobre eso. About it. Okay. Um, write a report about it. Why? Because I need someone to help me Move some boxes. Move, mover some boxes. Can you do me a favor? Esa es bien importante. Debería, bueno, esta sí anótenla. Can you do me a favor? Porque a veces muchos dicen, can you make me a favor? Make es hacer. Do también es hacer, pero se aplica do para un favor. Can you do me a favor? Por ejemplo, if I say, uh, Nancy, can you do me a favor? Pronounce the conversation, please. Entonces le digo, Nancy, ¿me puedes hacer un favor? Eh, pronuncia la conversación, por favor, entonces, y así sucesivamente. Y luego dice, sure, what is it about? What is it about? No es what it's about. Is it, is it, ¿verdad? Is it. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? Or... When does he have free time? 
está bastante fácil, ¿verdad? Creo que no hay mayor obstáculo acá. Así que lo vamos a practicar. Um, I'm going to give you like what? Like four minutes, cuatro minutos, ¿ok? Please, have, I need you to have this image. Necesito que tengan esta imagen. Uh, thank you, Marlon, for sending always the pictures to the WhatsApp group. Gracias por enviarlo siempre. Así que. Um, so, uh, one of you are, are going to be, uh, well, one of you, yeah, Kevin and the other person, Albert, okay? So, yeah, vamos, cuatro minutos, esto va a ser super corto, okay, please. So, folks, can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not. Can you do me a um, favor? Favor. A favor. Sure. What, what is about? What does Mr. Reese how to do hot day? I'm not. Or when does he have free time? Hoy comienzo yo, verdad? Vamos a ver. What do you have to do on Thursday? Reese have to that day i'm not so sure what time does he finish to work on thursday uh, or when or when does he have free time cambiamos otra vez si what do you have to do on thursday i just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about it? I perdón. Sure. What is about? What does Mr. Ruiz help to do? Okay, we're going to start with the people that uh, is ready. So, Carla, please, I need you to read the first line, please. And Andrea, uh, Albert, okay? Only one part, solo una parte, cada uno, okay? Carla, what? What do you have to do on the Thursday? To do on Thursday, okay, Andrea. And then Diana, because... Okay, Andrea. I, I just check the production for a new product and write a report about it. Why? Why? Yes. Diana, and then we go with, yeah, Diana, because. Okay. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do, uh, can you do me a favor? Can you do me a favor? Puedes decirlo? Can you do me a favor? Can you do me a, a favor? Yes, sure. What is it about? Okay. 
And let's see what is it about. Bien, Dora, léeme esta línea en this line, please. Sure. Sure. What is it about? Continue. What does, Mister? What does, Mister Ruiz? How do, how to do what day? That day. Okay. Thank you. I'm not sure. Okay. So, uh, Susie, what time? What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Excellent, good. Okay, 14 minutes and we finish. So we're going to do this activity, read the conversation again. O sea que la vamos a leer rapidamente, no? In circle, the correct word in bold. In bold significa en negrita, bold negrita. Por eso los teclados cuando eh, Microsoft Word está configurado en inglés, no aparece la N de negrita, sino que aparece la B. La B que es para ponerle, resaltar la negrita. Then answer the questions. Vamos a responder las preguntas también, ¿ok? Let's see, what do does Albert have to do on Thursday? Para comenzar, let's see. Nancy, ¿qué va aquí? Do o does? ¿Cuál sería? Do. Or does? Nancy. What do do? No, does. What does Albert have to do on Thursday? Albert has to do on Thursday. Okay, excellent. Nice. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué tiene que hacer Albert on Thursday? Mm -hmm. Okay, let's listen to Marlon. ¿Qué tiene que hacer mm -hmm. Albert on Thursday? Uh, he has to check yes. the production uh, for the new product and he has to write a report about it. Yes. Why? <laughs> yeah. Why? Why? <laughs> yeah. Nice, Marlon. Good. Okay. So, number two. Diana, why do or does? ¿Qué te dice tu corazón? Why does Kevin need help? Yes, okay. Diana, continúa. Why does Kevin need help? ¿Para quién necesita ayuda? Kevin. He. He. His, he. Aquí está. He needs. He needs someone to help. Mm -hmm. Move. Move some boxes. Yes. That's it. Okay. Number three, Andrea. Que ya la vi preocupada. Okay, Andrea. Who do or does you think is going to help Kevin? Who do you think is going to help Kevin? ¿Quién le va a ayudar al Kevin? Mm -hmm. um, le va a ayudar Albert. ¿Quieres que Albert? <laughs> Porque le dice, can you do me a favor? ¿Me puedes hacer un favor? Uh -huh. Sure. ¿De qué se trata? What is it so, about? Uh -huh. Y le dice, what does Mr. Ruiz have to do that day? ¿Qué tiene que hacer Mr. Ruiz ese día? I'm not sure. Y le dice que tiene otras cosas. Entonces, ¿será Albert o será Mr. Ruiz? Mr. Ruiz. Yes, Mr. Ruiz. Ray Ruiz. Good. And number four, Claudia, what do or does Mr. Riz do on Thursday? ¿Qué sería? Do or does? Sería, what do Mr. Riz do, do on Thursday? Vaya. Mr. Riz, no Riz, Riz. En este caso, Claudia puede ser eh, representado por él, he. Y sería tercera persona. Entonces utilizaríamos what does, yeah, what does Mr. Riz uh, do on Thursday. Y veamos qué va a hacer en, en Thursday. ¿Qué va a hacer Mr. Riz? Finish. He finished work. Ok. Um, sí, que le dice qué tiene que hacer. Y dice, I'm not sure. Y Kevin le dice, what time does he finish the work on Thursday? What is... Yeah, maybe finish the work. Finishes the work. Necesita eso, ¿verdad? Termina de trabajar. Thank you, Claudia. Excelente. Y vamos con la última speaking activity. En menos de 10 minutos la vamos a hacer. Y esa es bien práctica. So. 
I need you to check this. Necesito que nos enfoquemos en las preguntas. Ok, questions. We have conversation one, two, three, and four. Pero estas son bien cortitas. Son mini, mini, mini conversaciones. Ok, veamos. Get dressed significa vestirse. Ok, when you get dressed. Get up. Ya sabemos. Ok, um, Carmen, what is get up in Spanish? What does it mean? Get up. Eh, ¿A qué hora se levantan? ¿O cuando... Yes, yes, good. When, aquí sería, when do you get up? Sí, cuando te levantas, yes. Um, se la vamos a cambiar. Estas conversaciones, pues, eh, las he hecho, pero no me gustan más como son. ¿Qué hora do you get up? Yes, of course. Early, early, perdón, early, early significa temprano. Early, ¿verdad? Dove significa aunque, dove, aunque. Math, matemática, bike, eh, bicicleta, sounds, suena o sonidos, sounds. Ok, so let's do something. Vamos a hacer algo, solo vamos a practicar number one and number two, porque el tiempo no se nos va a dar, ¿verdad? So, tenemos poco tiempo, tenemos like seven minutes, casi siete minutos. So, vamos con la primera. What do you do in the morning? What do you do in the morning? I wake up, ¿verdad? Uh, take a shower and get dressed. And I eat breakfast. What time do you get up? I get up at six. Wow, that's early. I know I like mornings though. Muy bien, le hice... Este, ¿Qué haces en las mañanas? Me despierto, me baño, me visto, get dressed, me visto, and I eat breakfast y como desayuno. ¿A qué hora te levantas? Me levanto a las seis. Wow, eso es temprano. Lo sé. Me gustan las mañanas. Dove es aunque. Lo sé. Aunque me gustan las mañanas. Así sería. Aunque, ¿verdad? Aunque va al final, pues se lee por acá. Y la dos. Eh, what do you do during the day? During the day. ¿Qué haces durante el día? Well, I go to school, I teach students. Oh, what do you teach? I teach math. What do you do? I work at a bike shop. Really? What do you do at the shop? I fix and sell bikes. That sounds fun. Muy bien, entonces esta es eh, acerca de trabajos, ¿verdad? ¿Qué hace durante el día? Bien. Voy a la escuela y enseño a los estudiantes. Oh, ¿qué enseñas? Enseño matemáticas. Eh, ¿Qué haces? Eh, trabajo en una tienda de bicicletas. ¿De verdad? ¿Y qué haces en la, en la tienda? Reparo y vendo bicicletas. Suena divertido. Sounds fun. ¿Ok? I need you to have a screenshot. Y esto va a ser la última actividad que vamos a hacer ahora, ¿verdad? Solo conversation one and two. Y la vamos a hacer... Bueno, Exactly in four minutes. Solo para que tomen asistencia cuando regresen. Okay, the last two conversations. Okay. So now that we have it, ahora que ya la tenemos, vamos a una pues, a los grupos nuevamente. Y let's practice. Cuatro minutos, four minutes, we come back. Breakfast. What time do you get up? I get up at six. Whoa, that's early. 
I know I like morning songs. Do. Do. What do you do in the morning? I wake up, I take a shower, I just get, get dressed. Get dressed. Yes. And, and I eat breakfast. What time do you do? Really? What do you do at the shop? I fix and sell bikes. Some fun. So. Empiezo, empieza usted? What do you do during the day? Well, I go to school. I. No, no. Eh, lo leemos una vez más. Vaya. Inicio, ¿verdad? Uh -huh. uh, what do you do in the morning? I wake up, I take a shower, I get dressed, and I eat breakfast. And what time do you get up? I get up at six. How? That's early. Okay, um, let's see. Dora, can you pronounce uh, the words in yellow in conversation one, please, Dora? The words in yellow. I can hear you. You have to activate the microphone, Dora. I get dressed, mm -hmm. get up, early, do. Do, con do. F, do. Oh. Excellent, thank you. Okay, Diana, number two, words in yellow. Matt, bike, fix, sounds. Yeah, thank you. Sounds, sounds. Mm -hmm. Excellent, very good. And then here we have the conversation three and four, ¿verdad? Aquí tenemos ya para ir terminando. Lunch, eat, lunch, break, interesting. Este es bien importante. Este sí, solo quiero hacer hincapié aquí. Mm, como que se pronunciara así, ve. interesting. La segunda E es silent letter. Interesting, interesting. Esa palabra la vamos a ver bastante seguido, por eso se la muestro. In, se escribe interesting, pero se pronuncia interesting. Ok, that's it. Y en la conversa, eh, conversación force tenemos right sounds. Ok, so that's it. And I'm going to check the attendance list and we finish. Revisor de asistencia, ok. Teacher, ¿puede repetir cómo se pronuncia aunque? Do. Do. Así, do, do. Similar al, al jabón do. Parecido al jabón do. La G y la H también puede ser como F, do, ¿verdad? Pero en, en este caso es do, do. ¿Ok? It's a pleasure. Okay, um, I'm going to check the attendance list and we finish. Uh, Alberto Soriano is not here. Andrea, hello, Andrea. I'm here. Thank you, Carmen. Present. Perfect. Cesar, no. Bueno, no me dijo nada. Claudia. I'm here. Hello, thank you. Christian. Present. Excellent. Diana. It's me. Good. Dora. Present. Nice. Ever, are you there ever? Hello. Okay. Um, Javier, no. Creo que no, no me dijo nada. Ya lo puedo enseñar. Okay. Uh, José Miguel. ¿Puedo enseñar? Present. Mm. Okay. Eh, José Miguel, ya me dijo que en el chat. Eh, Carla, hello, Carla. Why here? Mm. Leslie. Hello. Mm. Marlon. Present. Thank you. Marlon. Present. Nancy. Thank you. Nancy. Good evening. Good. Susie. Hello. And Judith. Okay. Present. Okay. See you, my friends. See you tomorrow. Me quedo ahora con Claudia. Claudia. Descanse. Descanse mucho.
Bye bye. Okay, Claudia. Um, tell me. Podemos um, podemos hablar sobre algunas ciertas cosas que tú quieras. Por ejemplo, algún vocabulario en específico que te gustaría um, practicar. Algún tema gramatical. Puede ser grammar. Um, también puede ser... Yo te puedo una short interview o tú me pones un tema. Ok, lo que más, lo que más me está costando bastante es um, formular las preguntas. Y en todo caso, poner el, el das y el, el do. Ok. Eso. Let me see. Muy bien, vamos a irnos a estas. Nos vamos a ir a estas, ok. So, in this case, uh, tenemos estas, ¿verdad? La vamos a ir haciendo una por una. Entonces acá recuerda que va el do y el take. ¿Sabes cuál es la clave? Fijarte no. en el pronombre. El Eso pronombre. es lo que me cuesta. Ajá, el pronombre. La clave del éxito, Claudita, es que te fijes Ajá. en el pronombre. O sea, Ajá. es posible, y fíjate qué curioso es, es posible que ni siquiera sepas lo que dice el resto de las palabras. Aquí ve. Es posible que no. Sí, es posible que vos no sepas nada de eso. But, pero... Si te fijas en el pronombre, entonces no vas a tener ninguna. Aquí, estas son tricky. Mira. Aquí son dos. Mira. Si te fijas en todas estas, entonces no vas a tener ningún problema. Ahí es donde tienes que fijar. Ok, comenzamos. Ok. Entonces, siempre que para las terceras personas siempre se ocupa el tú. Y ya sabemos que las terceras personas son he, she, it. It puede ser representado por un animal, uh -huh. una empresa, una cosa, una idea, ¿ok? Un lugar, ¿ok? Uh, okay. Ah, para esto vamos a utilizar das, o sea, dos, ¿ok? Para los tres vamos a utilizar dos. Dos, ajá, se, escribe, se pronuncia das sí, y se das. pronuncia dos. Uh -huh. Y para el resto, es do. Ah, entonces ya ve, ahí es donde yo me había confundido, porque yo para las terceras personas siempre le ponía do. No. Es das. Exacto. Y, she, it. Muy bien. Para ellos, uh -huh. para ellos le vamos a escribir das. das. Ok. Y, para, y por ejemplo, I, tenemos you, they, tenemos do. That's do. Ah, ok. Hoy sí, ya estamos. Y en el caso que sea your. Ajá, vaya, en el caso. Es tercera persona, ¿verdad? Vaya, eh, vaya. Muy, buen ejemplo es este. Your cat. Black. En este caso, estamos, ¿de quién estamos hablando? ¿De ti o de tu gato? Your cat is black. De mi gato. De tu gato, no de ti. Entonces, aquí puede verse como que si fuera tercera persona, o sea, el gato. Ajá. Oh, your, uh, your cat eats fish. Tu gato come pescado, entonces le agregamos la S porque estamos hablando de tu gato ya, Ajá. ahora si digamos que tú tienes gatos your cats ahí le quitamos la S porque ya no es un gato, son, son varios muchos. es plural Ajá. ¿hoy sí? ok Ajá, eso entonces es lo... si es your así sería siempre do la pregunta, la, Vaya, para formular bien. la pregunta Vaya, si lleva yo, va a depender mucho Mira aquí. Aquí dice. 
does your cat eat fish? Pregunto que si tu gato, digamos que tú tienes un gato, tu uh -huh. gato come pescado. Un ejemplo, imagínate, yo te quiero dar un pescado para que se lo coma él. Ajá, entonces, does your cat eat fish? Ahí sí iría, iría, ¿cómo se llama? Does. Does, ajá. Ah, ok. Ajá. Pero en el caso, en el caso, que fueran varios gatos, pues sería do. Do. Cats. Eat fish. Entonces aquí va do, porque estoy hablando de varios gatos. Do. Ah, ok. Ya. Ok. Bien. Bien. Vamos. Intentarlo. Si no, yo te ayudo. Vamos. Number one. Ah, he, entonces la one sería does. Does he have any glue? Yes. Number two. They sería. They sería do. Do have any pen? Mm, do have. Mm. Sí, do. Do they? Do they? Do they have any pen brushes? Yes. Ah, aquí sería do. La tres sería. Do. Hey, excellent. Excelente. Um, uh, sería... Muy bien. ¿Qué sería aquí en la tres? Si es we, sería do también. Ok. Excelente. Number four. Eh, I have sería do. I okay. do have. Y aquí es donde dijo usted que, se, que era la freaky. Tricky, 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 Sería do. 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 Ajá. Porque vaya, si Ajá. digamos, eh, si hablo de tu mamá y tu hermana, ah, ellas, ellas, ya. Entonces, Ajá. mother and sister puede ser representado por they. Y para they Ajá. utilizamos do. Do. Ok. And six is sería do. La seis, ¿qué tenemos? Do. Do, excelente. Do. Uh, my Seven. father sería do también, Mike. Muy bien. My father, ¿de quién estamos hablando? De mi siempre. papá. Entonces, ¿De siempre pensa por qué lo podemos por qué lo podríamos cambiar, por qué pronombre. Ay. Yo, no. mi papá. Yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes, ellos. Entonces sería he. Uh -huh. Entonces sería das. Es, es, ya lo ya está. Ajá. Y la ocho, la ocho sería das también. Es. La nai sería do. Have, uh -huh. Y la 10. Segura, Claudia. Aquí me dijiste que brother y father puede ser representado por he. Entonces va a das y aquí. Sí, ¿Qué sí, va sí. aquí? Sí, sería das. Sorry. Y la 10 sería do. Ok. Yes. Ahí las tenemos. Right. Muy bien. Uh -huh. Debes de tener muy en mente eso, ¿verdad? Uh -huh. Do or does. Debes de tener muy en mente eso. Ok, excelente. En un dado caso, en una, en, una, en una pregunta, ¿no lleve un pronombre? ¿O siempre tiene que llevar un pronombre a la pregunta? Buena, buena, buena pregunta. De la que vimos en la clase de Archer, parece que fue. 
¿Qué están preguntando acá? No? Ah, todo esto era la pizza. Ajá. Pero está hablando de ella, está hablando de la tercera persona. Es Puedo cambiar. ¿sí? ¿Puedo cambiar? Uh -huh. Does she okay. like pizza? Digamos que estamos hablando de Dora. Ok. Uh -huh. Y de repente, ¿Does she like pizza? Ah, yes, she does. Pero estamos hablando ahorita de Christian. Y de repente, ¿Y? y de repente, uh -huh. ¿Does Dora like pizza? Y te pregunto, ¿Y a Dora le gusta la pizza? Me salgo del tema y te pregunto uh -huh. sobre Dora. Ah, entonces ahí tengo que mencionarlo. Ya. Yeah. Ah, ok. Pero entonces... Puede llevar she, que es un pronombre, pero si no lleva un pronombre, entonces lleva el nombre. Lleva el nombre, ok. Ayer, ajá. Ayer estuvimos viendo una, unas preguntas también que me quedé bastante confundida. Ahorita va. Ayer, ayer. ¿Ya se va a terminar? Sí, acepté. Sí, te, vamos a, te voy a dar un, unos minutitos más. Vaya. Lo vimos, okay. ¿Lo vimos en la conversación o en la, o en la PowerPoint? No, en la PowerPoint. Era donde estaban las preguntas que ahora, incluso ahora la vimos también. Veamos acá. Ahora las estuvimos viendo también. Sí, sí. ¿Será estas? No. No. ¿Estas? Esas. Uh -huh. Ok. Entonces, en este caso, debes de, de, de pensar en esto. Va, digamos que aquí, ve, imagina, imagina que no existen estas. Entonces, sin esto, veamos la segunda. ¿Qué preguntamos acá? Do you work? Do no tiene un significado, pero esto ah, sí. No. ¿Cuál sería la pregunta? Do you work? ¿Tu trabajo? ¿Tú Solo trabajas? Sí. ¿Tú trabajas? Ah, tu trabajo. Pero si le quitamos esto, sería ¿Dónde trabajas? Ahora aquí tenemos Do we go to meetings? Vamos a reuniones. Pero le ponemos when. ¿Cuándo vamos a reuniones? Eh, do they plan the marketing? ¿Ellos planean el mercadeo? ¿Cómo planean el mercadeo? Ya. Ajá, La ya pregunta vamos. siempre va a llevar do. Siempre or does. Y uh -huh. si le agregamos una what, where, todo eso va a ir pues, al inicio. Un con... Ah, ok. ¿Hoy sí ya más o menos? Sí, ya. Uh -huh. Hoy ver, sí. Yo creo que solo esas tenemos. ¿no? Sí, solo esas eran las que ayer me quedé así, algo confundida. Ok. Sí, que a veces pasa. Porque mira aquí, vaya, igual estas, mira. Uh -huh. Digamos, no le pongamos atención a nada de esto. Ok. Uh -huh. Entonces, si no le ponemos atención a esto, te das cuenta que aquí comienza la pregunta. Uh -huh. Does uh -huh. she play football? Uh -huh. Y preguntamos, ¿ella juega fútbol? O podemos decir, does he work? Uh -huh. Él trabaja. Pero si preguntamos, where does he work? ¿Dónde trabaja uh -huh. él? Y siempre lleva das. Das o tú. Uh -huh. O sí. puede llevar do. La uh -huh. diferencia es que si solo la utilizamos con das o con do, es una pregunta cerrada. Que la Ajá. respuesta va a ser yes o va a ser oh, no. no. Pero si utilizamos cualquiera de estos, entonces la respuesta no va a ser yes o no. Va a ser tú no trabajas. Ah, trabaja en la fábrica, en el súper. ¿Por, ¿Por qué le gusta ¿qué? jugar fútbol? Ah, porque es su pasión y ya. Ajá. Okay. Sí, más o menos. Sí, hoy. Oh, yes. Bueno, me alegra, Claudita. Porque okay. si nos pasamos de tiempo, ¿ok? Sí, thank you. You're welcome. Ya sabes, te cuidas. Bye. Bye.